Srimad Bhagavatam, third chapter, chapter 6, Creation of the Universal Form, text 32. Srimad Bhagavatam, tretí spev, šiesta kapitola, ktorá sa nazýva Stvorenie vesmírnej podoby, verš číslo 32. Translation, the means of livelihood of all persons, namely production of grains and their distribution to the Prajans, was generated from the thighs of the Lord's gigantic form. The mercantile men who take charge of such execution are called Vaishas. Preklad, prostriedky živobytia všetkých ľudí, to znamená pestovanie obilia a jeho rozdeľovanie medzi obyvateľstvo, boli vytvorené zo stehien pánovej gigantickej podoby. Obchodníci, ktorí majú tieto veci na starosti, sa nazývajú Vajšovia. Význam od jeho božskej milosti širú pravúpádu. Prostriedky k životu ľudskej spoločnosti sú tu jasne uvedené ako vyša alebo polnohospodárstvo a činnosti spojené s, rozdelím, s rozdelovaním polnohospodárských produktov, ktoré zahrnujú dopravu, bankovníctvo a tak ďalej. Industry is an artificial means of livelihood and large scale industry especially is the source of all the problems of society. Priemysel je umelým prostriedkom pre zaisťovanie živobytia a hlavne priemysel vo veľkom meritku je zdrojom všetkých problémov spoločnosti. In Bhagavad Gita also the duties of the Vaishas who are engaged in Visha are stated as cow protection, agriculture and business. Tiež Bhagavad Gita je povedané, že povinnosťami Vaishov, ľudí, ktorí majú na starosti Visha, je ochrana kráv, polnohospodárstvo a obchod. We have already discussed that the human being can safely depend on the cow and agricultural land for his livelihood. Už sme hovorili o tom, že človek sa môže pre zaistenie svojho živobytia plne spoláhnuť na kravu a polnohospodárskú pohodu. The exchange of produce by banking and transportation is a branch of this type of living. Výmena produktov zabezpečovaná bankovníctvom a dopravou patrí tiež do tejto oblasti života. Or merchants in spices, and some are called suvarnavanik, or merchants in gold and banking. Vajšovia sú rozdelení do mnohých podskupín. Jedni sa nazývajú kšetri, alebo vlastníkovia pôdy. Druhí sa nazývajú kryšana, alebo obrábači pôdy. Ďalší sa nazývajú tilavanik, alebo obchodníci z obilím. Iní sa nazývajú gandavanik, alebo obchodníci s korením, a ešte iní sa nazývajú suvarna vany, čiže obchodníci so zlatom a bankéry. The Brahmanas are the teachers and spiritual masters. The Chatriyas protect the citizens from the hands of thieves and miscreants. And the Vaishas are in charge of production and distribution. Brahmanovia sú učiteľi a duchovní majstri. Kšatriovia chránia obyvateľstvo pred zlodejmi a darebákmi. A Vajšovia majú na starosti produkciu a distribúciu. The Shudras, the unintelligent class of men who cannot act independently in any of the above mentioned activities, are meant for serving the three higher classes for their livelihood. Shudrovia, neinteligentná trieda ľudí, ktorí nedokážu samostatne vykonávať žiadnu z vyššie uvedených činností, majú pre svoje živobytie slúžiť trom vyšším triedám. Formerly the Brahmanas were given all the necessities of life by the Chatriyas and Vaishyas because they had no time to spend making a living. Brahmanovia v minulosti dostávali všetky životné potreby od Kshatriyov a Vaishyov, pretože nemali čas na zaobstarávanie si živobytia. 
the Kshatriyas would collect taxes from the Vaishyas and Shudras, but the Brahmanas were exempt from paying income tax or land revenue. Kshatriyovia vyberali dane od Vaishyov a Shudrov, ale Brahmani boli oslobodeni od dane z príjmu alebo poplatku za pôdu. That system of human society was so nice that there were no political, social and economic upheavals. Toto usporiadanie ľudskej spoločnosti bolo tak pekné a ideálne a nevznikali žiadne politické, spoločenské ani hospodárske zvraty. The different castes or varna classifications are therefore essential for maintaining a peaceful human society. Rôzne kasty alebo varny sú teda pre udržanie kľudu ľudskej spoločnosti nutné. Today there are those who make propaganda against milk. Dneska sú tu takí, ktorí robia propagandu proti mlieku. They say it's not natural for one species to drink the milk of another species. Hovoria, že nie je prirodzené pre jeden druh piť mlieko od iného druhu životného. They say we look around in the world and we don't see one species drinking the milk of another species. Hovoria, že keď sa pozrieme okolo seba na svet, tak nevidíme, že by sa niekde dialo to, že jeden druh pije mlieko od iného druhu. And they say therefore it's unnatural. Preto hovoria, že je to neprirodzené. They seem to overlook, however, that the human species has been drinking the milk of another species namely the cow for thousands of years. A zdá sa, že prehliadajú to, že ľudské bytosti pili uh, mlieko iných druhov, špeciálne kravy po tisíce rokov. With quite good results. S docela dobrými výsledkami. <laughs> Cows are uh, eminently qualified to supply milk for humans they have such big milk bags. <laughs> Krávy sú očividne uh, schopné produkovať mlieko pre ľudské bytosti, lebo majú také obrovské memeno. They produce such a large amount that the calf doesn't require such amounts of milk. A oni produkujú toľko mlieka, že uh, koľko to teliatko nepotrebuje, nespotrebuje. Any Math, a little bit of mathematics can prove that. A každý kto trošku, keď urobíme trošku matematiky, tak to môžeme dokázať. Calf only needs milk in the beginning for a little while, then the calf is quite happy eating grass. A teliatko potrebuje iba trošku mlieku, mlieka zo začiatku a potom je šťastné tým, že je trávu. But the cow, mother cow, she goes on producing large quantities of milk for months. Ale matka kráva, ona potom produkuje ešte ďalej mesiace a mesiace veľké množstvo mlieka. Kto vie, aká, aké množstvo mlieka za deň, čo dávajú krávy? 15 Takže 15 a niekedy ešte aj ďaleko viacej. A niektoré krávy dávajú dokonca viacej ešte. Besides that, cow's milk has... Uh, it's a perfect food. You can live just on milk alone. A okrem toho... Krávské mlieko je dokonalé, dokonalá potrava, je možné žiť len z neho a byť zdravý. Takže 
Takže zrazu v 20. storočom, 21. storočí príď, príď s tým nápadom, že ľudia vôbec nepotrebujú krávské mlieko, tak, tak je to len taký vrtoch proste, tých, to, ktorí to hovoria, prímysel. It's really quite absurd. It's, it's like trying to make... Uh, I mean, milk is so... Cow's milk is so well established in society that since the beginning of human species existence. Krávské mlieko je tak, tak udomácnené v ľudskej spoločnosti vlastne od počiatku ľudstva. There's never a time when humans have not drunk milk from cows. A nikdy nebol taký čas, že by ľudia nepili mlieko od kráv. And if they say, well, we don't have history, we don't know that it goes back that far. A, Our history books don't go back that far. A oni hovoria, že my o tom nevieme, proste história nejde až tak ďaleko. Naša história nejde až tak ďaleko dozadu. So then why don't you look at the oldest history books of Vedas and find out from there? A potom prečo sa nepozrieš do tej najstaršej histórii ved a nezisti si to stade? It's just as ridiculous as, as if somebody does a study now, some new laboratory comes up and they do a study and they say uh, mother's milk is not good for babies. A je to tak všetko smiešne ako proste napríklad dneska v laboratóriách to študujú a hovoria, že uh, Materské mlieko nie je dobré pre deti, novorodeniatka. Latest uh, laboratory results prove that mother's milk is not good for babies. Tak uh, nechajme laboratórne výsledky. Do... Posledné, posledné výsledky. Aha, ne, uh, takže uh, posledné tie laboratórne výsledky dokazujú, že materské mlieko nie je vhodné pre deti. So this is a, it's an absurd, uh, Discovered. Tak to je proste zvrátený objav. Nature has been, the mother has been giving uh, milk for her offspring since time immemorial and mother cow has been giving milk for the human society since time immemorial. Matka má, matka dostala mlieko od nepamätí na to, aby dávala svojim potomkom a takisto matka kráva má mlieko od nepamätí na to, aby ho dávala ľuďom. They say only the mother should give milk. A oni hovoria, že iba matka by mala dať mlieko. These people who are against cows, they say only the mother. Títo ľudia, ktorí sú proti krávam, tak hovoria iba matka. But they don't know that there's seven mothers. Ale oni nevedia, že existuje sedem matiek. A jedna z tých matiek je kráva. Beer. Beer. Be a beer. <laughs> tak jeden z tých vodcov z, tých, z týchto skupín, čo to tvrdia, tak oni dali na webové stránky, on dal, že pivo je lepšie ako mlieko. Takže to nemôže byť zobrané ako vážne. And he also says on his website, milk is pus. A tiež hovorí na webových stránkach, že mlieko je pas. Pas. Nie sa alebo je čo to je. Že to je odpad. Is that right? Pas? Yes, you yes. know what pas is. Mm. Uh, what an offensive statement. First of all, it's, scientifically it's not correct. Milk is not pas. Milk is milk. Takže vedec... pas is pas. <laughs> vedecky to ako nie je správne, že uh, mlieko nie je, nie je ten... No, to sa dá ešte aj hrubšie povedať. Lebo uh, že to nie je ten proste hníz, hej, odpad. Uh, mlieko je mlieko. Therefore we should be very careful about aligning ourselves with such persons. 
a preto by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme sa nejak dávali dokopy s takými osobami. Just to make some money. Len za účelom toho, aby sme získali nejaké peniaze. You may make some money, but you may sell your soul to the devil also. A môžeme zarobiť nejaké peniaze, ale tiež môžeme svoju dušu predať diablovi. You may become, become critical of cow's milk and then you sold your soul to the devil. Môžeme sa stať kritický voči krále a potom e, takto vlastne predáme svoju dušu, tým predáme svoju dušu diablovi. If you become critical of cow's milk, then you have to change all the Vedas. Ak sa staneme kriticky voči kráľskému mlieku, tak musíme zmeniť celé vedy. The Vedas are not at all of cow's milk. Pretože mliek, vedy vôbec nie sú kritické, ani najmenej voči kráľskému mlieku. Ak začneme kritizovať, krávské mlieko, tak musíme uh, povedať aj to, že mlieko nie je dobré pre uh, jemné mozgové vlákna v, mo- v hlave. Then they say, well, maybe formerly it, it was. A oni tiež hovoria, že uh, a môžu povedať, že ako, možno v minulosti to tak bolo. But not now because they put different hormones in the milk. Ale už dneska nie, lebo do mlieka dávajú rôzne hormóny. And then they go on so many logical and illogical arguments. A potom predkladajú mnoho logických a nelogických argumentov. But more important than their arguments which are always changing and are not always logical is the fact that the pure devotee of the Lord was here present on earth in the west and was fully aware of all the procedures that were going on which haven't changed since then. And he advised that we should use dairy products in our devotional service. Ale ďaleko dôležitejšie ako všetky tie tie nelogické proste uzávery, ktoré sú proti tomu je fakt, že uh, tu bol čistý odaný na tejto planete a on priniesol to, čo sa nemení. A on nám povedal, že máme proste používať mliečné produkty. Ja, on, on, on poznal všetky veci, ktoré sa s mliekom robia a ktoré sa akože nezmenili za ten čas, čo on tu bol. A on proste povedal, že mali by sme brať to mlieko. Spracovanie sa pritom moc nezmenilo za ten čas, čo on tu bol. Prabhupad showed, that yes, you should use commercial dairy milk It's not the best. The best is to have our own cows uh, uh, pure and everything. But if you cannot do that, then you should still accept the, de- the commercial. Pravpada dal jasne najavo, že my máme používať to mlieko z obchodov. A hoci to nie je to najideálnejšie riešenie, keby sme mali vlastné kravy, tak je to lepšie ďaleko, hej, ale Uh, pokým nemáme, tak uh, máme používať mlieko z obchodu. He was offering such dairy food to the deities and distributing prasadam, honoring the prasadam himself and distributing it to others. On uh, ponúkal to mlieko alebo produkty z tohto mlieka božstvám a sám to prasadam uctieval a rozdával ho iným. Then they have another argument. They say, that if you consume commercial dairy products then you are contributing to the slaughter of the cows. Mm. A oni majú ďalší argument, že ak jete to mlieko od tých kráv, tak uh, prispievate k zabíjaniu tých kráv. This is uh, this has no logical basis. Ale nemá to nejakú logickú podstatu. Because people have been consuming cow's milk and the milk products since time immemorial before they began these big um, factory farming uh, processes of slaughtering the cows. Pretože ľudia pili krávské mlieko ešte ďaleko predtým, 
už dávno predtým, ako oni začali tieto veľké, veľké veľkovýrobňu, kde majú kravy a kde ich zabíjajú potom. How could something that has been going on for thousands of years uh, suddenly be the cause of slaughtering animals? It must be something else. Ako môže byť niečo, čo už tu prebieha tisíce rokov, byť príčinou tých jatiek? To musí byť niečo iné. Especially the Vaishnavas and the, those who are Cultured. They never kill the cows, they never slaughter the animals, and they still take the milk. So how can you accuse them of contributing to the cow slaughter? Špeciálne Vajšnavovia, tí, ktorí sú kultúrni, tak oni nikdy nezabíjali krávy a brali proste od nich mlieko. Takže ako, ako môžeme ich obviniť, že oni sú príčinou tých jatiek? toho zabíjania. They never harm the cows. Oni nikdy neublížia kráve. It's another group that harms the cows. Je to iná skupina, ktorá ublíži. So you can't blame those who partake of the cows milk. You cannot blame on them that they're the cause of the slaughter of the cows. Takže my ich nemôžeme viniť za to, že sú príčinou zabíjania tých kráv. Doesn't make any sense. To nedáva zmysel. Then they have another argument. A potom majú ešte iný argument. They say that yeah, I think of their other argument. So, the point is that Oh, they say because the the cow is uh, exploited and So mistreated, we shouldn't take the milk. A ten druhý a ďalší argument je, že pretože kráva je vykoristovaná, tak nepekne sa o ňu starajú, tak my by sme nemali proste to mlieko brať od nej. But that's also not logical. Ale to tiež nie je logické. Devaki was also mistreated by her brother, but she gave Krishna as Krishna came, Krishna came from from other devaki so you can cannot say simply because someone is mistreated that they, you cannot accept any offerings from them <laughs> takže to tiež nie je logické lebo devaki ona tiež bola uh, zle bolo s ňou zle zaobchádzane zo strany jej brata ale uh, ona proste dala zrodenie krišnovi a nemôžeme to teda povedať že za to že ako Uh, je niek- s niekým zle zaobchádzame, tak nemôže dať niečo ako dobre. Just because someone is mistreated doesn't mean that they can't give anything good. Takže len preto, že niek- s niekým je zle zaobchádzane, tak to neznamená, že by tá osoba alebo tá bytosť nemohla dať niečo dobré pre nás. Because we're talking here about uh, vaishas and taking care of cows. Takže preto robíme tie tieto body, lebo tu hovoríme o vaishoch a o tých, ktorí sa stav o starostlivosti o kráv. My suggestion is that those who are very concerned about the uh, consumption of commercial milk or, or milk that has been produced by cows that are going to be slaughtered, then they should uh, organize a information bureau. Takže môj návrh je, že tí, ktorí sa tak veľmi starajú o to konzumovanie mlieka od kráv, ktoré budú zabité a tak sú zle sa s nimi zaobchádza, tak oni by mali Uh, to je môj návrh, oni by mali vytvoriť informačný úrad. And the bureau would make different categories. Class 1, class 2, class 3, several classes of, say, milk products. 
A ten úrad by mal vytvoriť rôzne také kategórie, niekoľko kategórií mliečných produktov. Class 1, which would be the most preferable. Uh, prvá trieda, to bude to najpreferovanejšie. Is no pesticides used. N- n- žiadna pasteurizácia. The cow is never slaughtered throughout its life. K- kráva nebude nikdy zabita v živote. Uh, not the suction, uh, what do you call it? Uh, machines. Suction machines. Yeah. Hand milking. What, what Hand yeah. milking. Uh, takže žiadne tie umelé dojičky, tie stroje na dojenie, ale ručné dojenie. Its calf is not taken away. Že krá- teliatko nie je odstavené od kravy. Calf is not killed. Teliatko nie je zabité. No steroids or hormones are put for producing more milk. A žiadne steroidy a hormóny nie sú im dávané, aby produkovali viac mlieka. It's that all the things that that the Vaishnavas would do on their farm. A to sú všetko tie veci, ktoré robia Vajšnavovia na svoj pánu. A to je prvotriedne. A druhá trieda už bude taká, že kde už tieto niektoré veci nebudú. A takto to pôjde až dole, dole. A tým, že urobíme takýto list, tak môžeme proste vždy zaradiť tie mliečné produkty do určitej kategórie. And then you notify the public that these dairies, this is a four, class 4 dairy, class 4 milk, this is class 2, this is class 3, class 5, and then, so that way they understand what, what quality of milk they're getting. A potom dať na vedomie verejnosti, že toto je trieda číslo 4, toto je 2 a tak ďalej, a týmto dať proste ľuďom na vedomie, že aké mlieko oni z- z- dostávajú. And naturally the public is encouraged to try to consume class A milk or class 1. A prirodzene tá verejnosť má záujem uh, je príjmať prvotriedne produkty. No, milk without pasteurization, without uh, you know, skimming and all these Uh, that they have. Takže uh, mlieko uh, bez uh, pasterizácie a bez toho, že sa tá smota nazoberie preč a proste aké čisté. But the point is, milk is Ale ten bod je, stále zostáva, že mlieko je nutné. Your brain tissues are undernourished, therefore you say stupid things like milk is pus. Bez pitia mlieka, oni potom robia také vyhlásenia, že mlieko je hnis, lebo, alebo odpad, lebo uh, nemajú žiadne, žiaden mozog, tak potom pre, dávajú takéto hlúpe prehlásenia. He's, he's the perfect example of, of what we say, that when you don't take milk, then you don't nourish the finer brain tissues you can understand spiritual things. A taká osoba je perfektným príkladom toho, čo my hovoríme, že keď nepiješ mlieko, tak nemáš tie jemnejšie mozgové vlákna a potom nemôžeš rozumieť duchovným veciam. Or you say things like uh, beer is better than milk. Ale potom hovoríš také veci, že pivo je lepšie ako mlieko. But they also say there's another thing which gives away that they don't really understand how how nature works. They say that no animals are supposed to be employed by humans. A to je potom ešte ďalšia vec, že oni ne, nerozumejú, ako v skutočnosti príroda funguje a hovoria, že žiadne zviera by nemalo byť zamestnávané ľuďmi. They call it exploitation. Oni to nazývajú vykoristovanie. So means the ox should not be used to pull the plow, the horse should not be used for pulling the horses. A to, znamená, no, for, for the carts. a to znamená, že vol by nemal byť použitý na ťahanie pluhu a že kone by nemali byť použité na ťahanie vozov. They don't understand how nature is designed. They don't understand that there's a plan, there's a design. Oni nechápu, ako je stvorená príroda, nechápu, že tu je plán, že tu je nejaký dizajn toho. 
pages. These animals are very happily engaged. Tieto, tieto zvieratá sú veľmi radosné, keď sú zamestnané. They don't object. They're quite happy to be engaged. Oni nenamietajú. Oni sú šťastné, keď sú zamestnané. And especially if the humans that engage them offer the results of all their work to Krishna, then the animal gets so much benefit. A špeciálne, ak tí ľudia, ktorí ich zamestnávajú, tak potom tie výsledky ponúkajú Krišnovi a dajú, tak tie kravy majú, tie zvieratá majú z toho úžasný prospech. And if a cow is not, if you're not supposed to take service from animals, then what about plants? Maybe you shouldn't take service from plants either. A keď nechcete prijať žiadnu službu od tých kráv, tak čo rastliny? Potom od tých rastlín by sme tiež nemali príjmať žiadnu službu. And what will you eat? A potom čo budeš jesť? Why should only animals not be engaged in man's service, but plants are okay? Prečo iba zvieratá by nemali byť zamestnané v službe človeku, ale, rast, ale rastliny môžu byť. Or about the bees, you can't take honey either because it's coming from an animal's body or an insect's body alebo napríklad včely nemali by sme jesť med, lebo to pochádza z tela tých včiel. The point is, when you don't understand how things are going on, on what the plan, of, what the divine plan is, then you make all kinds of foolish uh, suggestions. A ten bod je v tom, že keď my nevieme, ako to tu funguje, aký je božský plán, na všetky tieto veci, tak robíme, predkladáme nezmyselné návrhy. That's why this Krishna consciousness movement is so important, because you can actually understand the overall plan and then everything within it becomes clear. A preto toto hnutie prevedomie Krišnu je tak dôležité, lebo my môžeme vďaka nemu pochopiť ten celkový plán všetkého a potom všetko v ňom, v tom pláne je úplne jasné pre nás. Everyone has some work to do. Každý má, musí robiť nejakú prácu. Demigods have to work, humans have to work, animals have to work. Polobohovia musia pracovať, ľudia, zvieratá. There's a plan. Everyone is supposed to work and then the fruits of that work are meant to be offered to Krishna. A to je ten plán. Od každého sa očakáva, že bude niečo robiť. A potom tie plody toho majú byť ponúknuté Krišnovi. The trees, they, are, they do their work also. They're giving shade, they're giving fruits, they're giving uh, leaves, flowers. Uh, stromy tie si plnia svoju úlohu. Oni dávajú tieň, dávajú plody, dávajú listy, kvety. Even their, their wood, their uh, trunk, That should, that wood should be offered to Krishna. A dokonca aj ich drevo, ten z toho kmeňa, tak to by malo byť ponúknuté Krišnovi. The fruits, the flowers, they should all be offered to Krishna. Plody, kvety, to by malo všetko byť ponúknuté Krišnovi. Krishna praised the trees uh, so much. He said they are giving service to others. They are very selfless. A Krishna veľmi oceňuje stromy za to, že oni dávajú preukazu službu iným, sú veľmi nesebecké. The Brahminical culture is that Brahmanas are supposed to be supported by the Vaishyas and the Chatras. Tá Brahmanická kultúra je, že Brahmani by mali byť podporovaní Kshatriami a Vaishyami. Why? Because the work that they're doing is more important than them making money. A prečo? Pretože tá práca, ktorú robia, je dôležitejšia ako zarábanie peňazí. So je tak dôležitá tá práca, že zvyšok spoločnosti by ich mala, mala udržiavať. And even in our present social systems, They have some awareness of this and therefore they, they don't tax uh, religious organizations in many countries. A dokonca aj v súčasných sociálnych systémoch sú si trošku toho vedomi a v mnohých krajinách ne, neuvrhujú dane 
na náboženské organizácie. Neuvalujú. And in many countries, if a person is proven to be a full-time religious either monk or priest or something, then they don't have to serve in the armed forces either. They're exempt. A v mnohých krajinách, ak je dokázané, že tá určitá osoba je kňazom alebo mníchom nejakej náboženskej organizácii, tak oni nemusia ísť na základnú vojenskú službu. Because actually the, to give this spiritual knowledge or to study this spiritual knowledge is the most important service that one can do for society. Pretože dať tu, toto duchovné poznanie, študovať ho a rozdávať je tá najdôležitejšia služba pre ľudskú pre ľudstvo. Lord Chaitanya described as Parupakam. It's the best service for society. Pán Chaitanya to popisoval ako Parupakara. Je to najlepšia služba pre spoločnosť. There's nothing that's more valuable than giving this transcendental knowledge. A nie nič tak hodnotné ako rozdávanie tejto, tohto transcendentálneho poznania. Or nothing more important than learning it. A nič dôležitejšie ako učenie sa ho. And for the brahmanas are such valuable assets to society. Preto brahmani sú takým hodnotným prínosom pre spoločnosť. Because they have knowledge. Pretože majú poznanie. They can save society from so much suffering. Oni môžu zachrániť spoločnosť pred veľkými like, utrpeniami. Just like there are so many questions now. They have the question of whether life begins at conception or whether it uh, life begins at birth. Ako uh, majú toľko rôznych otázok dneska, že či uh, život začína tým spojením, tým počatím, alebo až tedy, keď sa uh, to zrodí. All the are trying to figure it out. Všetci šudrovia sa snažia to zistiť. How they figure it out? A ako, ako to môžu zistiť? They don't have sufficient intelligence. To oni, oni nemajú dostatočnú inteligenciu, aby to pochopili. Why don't they ask a Brahman? Prečo sa na to nespýtajú Brahmana? Ask any Brahman. Spýtaj sa akéhokoľvek Brahmanu. And what will the Brahman tell you? A čo ti povie Brahmana? Brahman will tell you no, that uh, the life is eternal, but the, uh, the living entity is passed from the male semen into the female egg. A Brahmana povie, že ži- nie, život je väčší a tá duša je prenesená zo semenom oca do matkyného vajca. Problem solved, debate over. A tým je problém vyriešený, je po debate. But they don't ask Ale oni sa nepýtajú Brahmanov. They prefer just to have sudra, uh, oni uprednostňujú mať tie šudrovské debaty. They're wondering how to stop war. Oni sa premýšľajú a e, zamýšľajú, že ako zastaviť vojnu. They can't, they can't figure out how to stop war. A nevedia na to prísť, ako zastaviť vojny. Well, a Brahmana ti to povie. Ty dokážeš zastaviť vojny, ako náhle uznáš, že všetko patrí Bohu. And everyone should just accept whatever quota they're allotted by God. A každý by mal pri, prijať len to, čo mu je vydelené Bohom. In every field the brahmanas will be able to give perfect knowledge to solve problems. A v každom poli, v každom ohľade budú brahmani schopní dať dokonalú odpoveď aby to vyriešilo všetky problémy. They're deciding, should we spend 5 uh, billion dollars more budget on going to uh, some to Mars? Some Mars. Should Aha, we spend 5 yes. 50 billion dollars? They decide, decided to. Yeah, well, they're trying to decide. Takže oni, oni sa rozmýšľajú nad tým, že či majú uh, ďalších 5 miliard dolárov minút na to, aby sa opäť pokúšali ísť na Mars. 
if you ask a brahmana, he'll tell you, no, this is a waste of time, you won't be able to live there. <laughs> Ak sa spýtate brahmanu, tak on ti povie, nie, toto je strata času, ty tam nebudeš schopný Wasting žiť. money. A strata peňazí. So, but they like wasting money. <laughs> Ale oni radi utrácajú peniaze. This is their entertainment. To je ich zamestnanie, the, zabava. The uh, astronomy is, uh, this field of astronomy, It's like the entertainment for public. So it's like it's a tax you have to pay. So we give you some entertainment. We give you some pictures, some colored pictures. Uh, we're going to Mars and they're, they're so entertained. A ta uh, tendencia ako ísť do vesmíru, tak to je pre uh, pre verejnosť, je to vlastne formou zábavy. Oni platia dane. Hey, oni za to urobia nejaké farebné obrázky a to dávajú verejnosti a verejnosť je proste má zábavu. Therefore, Vedic culture a Brahminical culture is so valuable. Preto vedská, brahmanická kultúra je tak hodnotná. Save so much suffering. A ušetrí nás od toľkého utrpenia. Celibacy. Uh, celibacy is such an important quality, a virtue in society, but nowadays it's considered uh, a horrible thing. Celibat to je tak dôležitá kvalita a cnosť spoločnosti, ale dneska je to považované za niečo hrozostrašné. They're encouraging uh, humans to give up celibacy as early as possible. A oni pozbudzujú ľudské bytosti, aby uh, sa zdali celý bátu, uh, čím skôr, tým lepšie. A nevstup do toho celý bátu, ani keď už si veľmi veľmi proste starý a keď už budeš veľmi starý, tak my máme nejaké úžasné drogy, ktoré ti pomôžu, aby si nemal ten celý bát. In this way, you can uh, uh, make your brain so that it doesn't function very well a, from all ages. A týmto spôsobom môžeš uh, zapričiniť to, že po celý tvoj život tvoj mozog nebude dobre fungovať. We produced one book maybe you've seen uh, brain game. A my sme uh, ja som ako vydal jednu knihu, ktorá možno ste ju videli, ktorá sa nazýva Brain Game. Evidence uh, which supports the view, the scientific, scientific evidence which supports the, the vital fluid of the body nourishes the brain and when that vital fluid is misused then the brain becomes undernourished. A je, sú tam vedecké dôkazy, že existuje tak, taký vitálny uh, fluidum, ktoré, ktoré vyživuje uh, mozog a keď toto fluidum sa, uh, sa s ním mrha, tak uh, mozog nedostáva dostatok vyživy. Anyway, we, there's so many different uh, fields where uh, Vedic knowledge is, is, um, can save the people from suffering. V každom prípade je toľko veľa oblastí, kde vedské poznanie môže ušetriť ľuďom utrpenie. Any questions? Nejaké otázky? som sa chcel spýtať k tomu mlieku. Ja mám, prekiaľ mám mlieko raz, a niektorí sa z toho vyjadžujú, zahrieňujú ich, a dokonca niektorí ich telo to nepríjme vybrať, jo, ako im pomôcť toho. Počkej, ale že, že čo niekoho to... Z... Máš ja, rád, ale... Ja mám rád, ale niektorí nemajú niekoho to zahrieňuje, im to sa z toho vyjadžuje, a poznám aj taký, že jeho telo to nepríjme, ale hneď to vybrať. Mm-hmm. A čo je otázka? No, že... Ako im pomôcť? Čo, 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 čo s takými? Čo s takými? Čo s takými? He, he himself, he likes the milk, but there are people who, who um, tell, who say that uh, the milk uh, 
makes them mucus in the body and they have some uh, some um, exams on the on the skin because of that so and therefore they don't take it so how can we help those people <coughs> well, at least they should take some maybe they should try to figure out how to take it in some form <coughs> is acceptable to the body takže možno aspoň niečo by mohli z, z tých mliečných produktov prijať mali by uh, zistiť že taký mliečný produkt ktorý im sú schopní prijať a nerobím to tie problémy. Maybe they can take it in the form of yogurt. It has a different effect. Možno, že môžu to mlieko je zo forma jogurtu, ktorý má Or iný maybe ghee. Alebo ghee. Maybe they can take it in the form of ghee. Vo forme ghee. <coughs> And they don't have to take, maybe they can take less quantity or something. A možno, že nemusia nejak veľa, trošku. But they should try to take it because it's a a valuable <coughs> asset for the health of the body, mind and spirit. <coughs> Ale mali by sa pokúšať niečo príjmať, lebo je to veľmi hodnotný prínos pre zdravie, mozog a duchu, ducha. There may be some exceptions uh, as Kali Yuga increases, you know, people may become allergic, like I heard some people are allergic to milk, so that's unfortunate. Môžu by tam nejaké výnimky ako Kali Yoga pokračuje, tak niektorí ľudia sú proste alergickí na mlieko, a čo je veľmi ako nešťastné. Homeopatie toto není žiadny problém, dostanú hlak defluorátum, čiže krávské mlieko, cepeň a ako alergie na krávské mlieko. Je sa doktor. Ale v princípe sa to môže dať kráva, a nie tabletka. A on povedal, že v homeopatii This is not problem because they get lacto. Lac de floratum, to je krávské mlieko ako homeopatik. Lac de floratum, it's cow milk <coughs> as a homeopatic medicine in the form. Yeah. And uh, only potom nie sú allergies. And then they... Allergy is over. They are cured from the allergy. Yeah. And the thing is, sometimes they, uh, they take milk, they don't know how to, to consume it properly. Mm. A ešte ďalšia vec je, že keď oni príjmajú to mlieko, nevedia, ako správne ho príjmať. Yes. For example, when milk is homogenized and uh, pasteurized and all these different things, it breaks down the, the, natural, uh, the, the natural constituency of the milk. Hmm. Ako napríklad, keď mlieko je homogenizované a pasteurizované, tak tá prírodzená konštitúcia toho mlieka sa rozpadne. So then the body can't digest it properly. A potom telo to nedokáže správne stráviť. But they don't know these things and uh, they don't know and they drink it cold also. A oni nevedia ale tieto veci a tiež pijú chladné mlieko. Yeah, it's, not, it's not the best way to digest it. A to potom samozrejme nie je najlepšie na trávenie. That's, all, that's a whole subject of Ayurveda, how to a to je ako o tom pojednáva Ayurveda, ako sa udržať zdravý. Uh, Krishna consciousness is naturally Ayurvedic. A vedome Krishnu je prirodzene ayurvedské. If one abides by uh, the principles of devotional service, he'll naturally uh, be living a healthy life. Ak niekto nasleduje uh, princípy odanej služby, tak prirodzene bude žiť zdravým životom. Ja som sa opýtal, že napríklad, ako mám pesať človeka, dáme tomu, ktorý hovorí, že je veľký kresťan a finančne podporuje napríklad tú inštitúciu, a pritom napríklad vlastne pravidlo, kde predáva meso, alkohol a cigarety a ten človek mi hovorí, že, že ľudia to vyžadujú, tak to musí predávať. <laughs> so, ha, his question, how uh, he should uh, convince a Christian who is a big supporter of, of the church and giving donations there, but at the same time he is the owner of, uh, of a meat shop and uh, he, he sells the meat and cigarettes and all these things. And uh, he says that uh, people are demanding it, 
Therefore, he's selling it. So, uh, how to convince him what? How to convince him that uh, such a person uh, convince him what? Presvedčiť ho k čomu? Not to sell these products, for example, <coughs> because these are sinful items. Well, no, for many people will do any sinful thing. Takže pre mnohých mnohí ľudia budú robiť akékoľvek riešne veci. Pre peniaze. Ah, pre peniaze. Therefore, greed. Greed is one of the causes of fall down. Preto tá chamtivosť je jednou z príčin, príč, jedna z príčin poklesnutia. Atyahara prajasa s čo prajal polnia maga, čanasanga s čo loliam čo. Loliam means greed. Lauliam znamená chamtivosť. When a person becomes greedy, then he doesn't care who, who he has to kill, who has to suffer, it doesn't matter. Keď je osoba sa stane chamtivá, tak on sa, taká osoba sa vôbec nestará, že koho musí zabiť, alebo kto kvôli nemu trpí. Tom, na tomu nezáleží. So people are greedy means he's not, he's not on the spiritual platform. Takže ľudia sú chamtiví, ten, kto je chamtivý, tak nie je na duchovnej úrovni. Person on the spiritual platform will give up greedy activities. A osoba, ktorá je na duchovnej úrovni, sa vzdá chamtivých činností. Madame, že chodí do kostola, modlí sa a čo a vím, čo a to je také pokytenstvo. He is uh, visiting the church and he is uh, praying, so it's a uh, hypocrisy. Hypocrisy. Yeah, but the church leaders are also doing So, they're also indulging in those same things. Ale tí vodcovia v tom kostole robia to isté a zamestnávajú sa v rovnakých riešných veciach. So, how he learn that this is not the right thing to do? Tak ako sa on môže naučiť, že toto není tá správna vec, čo by mal robiť? They have big problem with alcoholic priests. Majú veľký problém s alkohol, kniazmi, ktorí sú alkoholici. To be called thousands of them. <laughs> Veľký problém, tisíce a tisíce. Then what to speak of the meat eating? A čo ho povedia o jedení mesa? Cigarets and so many things. Cigareta a mnohých iných veciach. Homosexual priests, they have so many. Homosexuálni kniazy, toľko ich je. This means they're not, they're not getting a spiritual taste. To znamená, že nezískavajú duchovnú chuť. If they have spiritual taste and they lose interest in these materials. Ak by mali duchovnú chuť, tak stratia záujem o tieto veci. If one engages in devotional service, automatically he gets knowledge and detachment from this world. Mm. Ten, kto sa zamestná vo danej službe, tak automaticky získava poznanie a odputanosť od materiálneho sveta. Ja som sa chcel spýtať, že v niektorých krajinách ho daný napríklad dávajú, keď dávajú pozvánky, alebo tak, tak tam je vždycky, e, niektorí tam dávajú akože na ochranu kráv, hej, niečo také, že či to je, ako, či to je funkčné, že či to je v poriadku, že to je šikvišné, lebo my to napríklad nerobíme, že či, či to je ako... Mm. In some countries, uh, on the visit cards, it's mentioned that uh, uh, devotees uh, who have visit cards and they distribute it, it's mentioned there that uh, it, it is also for protection of the cows, all the things what are they are doing. So the question is, is it uh, okay, does Krishna like it or like it? We have some visit card for public program or like this and there is mention that uh, this is also for protection of cows. 
we are protecting cows, we are <coughs> doing advertisement that we are uh, protecting cows. So if this action that we have these cards... Are we protecting the cow? I mean, that's the question. And was, <laughs> we're saying we're protecting cows and the question is, are we protecting them? Uh, no, th there is there is advertisement that we are protecting cows. We devotees mm -hmm. are protecting cows. So people can read that all oh, these devotees, they are protecting cows. So if this is good uh, strategy. If we're protecting cows, then it's true. We are protecting cows. <coughs> Thanks. Takže ak, ak chránime tie krávy, je to pravda a my chránime. We're not protecting as many cows as we would like to, but we're protecting some. A my nechránime toľko kráv, to, koľko by sme chceli, ale aspoň nejaké. And we're very strongly advocating that cows not be slaughtered. A tiež veľmi silne prehlasujeme, že krávy by nemali byť zabíjane. So yes, we're We're actually the only ones protecting the cows. A v skutočnosti sme jediní, ktorí krávy chránia. There's practically no other dairy farms that protect the cows their whole life. Uh, a prakticky neexistujú žiadne mliečne farmy, kde by ochraňovali krávy počas ich celého života. Ah, some vegetarian groups also they're against cow killing and that's good. A niektoré skupiny vegetariánov sú tiež proti zabíjaniu kráv a to je tiež dobré. But in Krishna consciousness we say not only is the cow to be protected but her milk should be utilized so she has value. Why will, why will people even uh, keep cows alive if there's no value from a cow? A vo vedomí Krišnu my hovoríme, že nie, že len krávy by mali byť uh, o, ochraňované. Nie len to, ale my aj hovoríme, že kráva dáva ako mlieko, ktoré má vysokú hodnotu. A prečo by potom ľudia ako na čo by udržávali kravy, keby to nemal ako hodnotu a tiež bykov a volov. Hej, my im povieme, že uh, s ním pomocou nich sa dá orať. Takže dáme aj tú príčinu, že prečo, ako sú hodnotní. Prabhupada says here that this um, industry, uh, large scale industry especially is the source of all problems of society. Mm. A Prabhupada tu hovorí, že Priemys, veľkopriemysel špeciálne je zdrojom všetkých problémov spoločnosti. Formerly when people lived uh, on the land then they were happy to have children. <coughs> Minulosti, keď uh, ľudia žili z pôdy, tak boli šťastní mať deti. Some more helpers. Mali viacej pomocníkov. But now we're living in the highly industrialized gigantic So children are not an asset, they just cost more, so kill them. Ale v súčasnosti žijeme vo vysoko industrializovanom prostredí a deti už nie sú viac prínosom. Hej, len, len proste zapričinujú problémy, ich nepotrebujeme. In industrial, industrialized countries, they try to have less and less children. A intru, industrializované krajiny, oni sa snažia mať menej a menej detí. So it creates abnormal situation psychologically, socially, everything. To vytvára úplne nenormálnu, abnormálnu situáciu psychologicky, sociologicky, v každom ohľade. Ja by som sa chcela spýtať Maharaja, že či by mal charakterizovať, ako sa má správať pokorný človek, lebo ja som sa vyprávala s jedným katolickým kňazom a on hovoril, že ľudia vlastne majú trpieť a čím viac trpí a má byť taký uzavretý do seba a neusmievať sa, takže tak sa chová pokorný človek. Um, she would like to ask you how should behave a humble person because uh, she had a talk with a Catholic priest. Yes, 
-hmm. And he said that uh, humble person should uh, be very, very quiet and should suffer a lot and uh, should be inward, inwardly and mm -hmm. in this introvert, introvert in, in this way he said that this means humbleness so what, what are the characteristics of real humbleness? Real humble means he's always carrying out the orders of the Lord a skutočná pokora znamená, že tá osoba neustále vykonáva pokyny Krišnu, Pána. If the Lord says do, do this, then a humble person does that. A ak Pán povie, rob toto, tak pokorná osoba to bude robiť. A humble person uh, is not one who says, the Lord asked me to do this, but no. <laughs> a osoba, Quietly, no. <laughs> a pokorná osoba nie je tá, ktorá povie, že, že ako pán mi povedal toto, aby som robil, a tá osoba povie veľmi tichučko, nie. God asks you to do it, you say, sweetly, no. <laughs> boh ťa poprosil, aby si toto robil, a ty sladko povieš, nie. Oh, please, I'm too fallen. Alebo ja som príliš pokleslý. I'm too, I'm too insignificant to carry out this order. Ja som príliš bezvýznamný na to, aby som naplňal tento pokyn. That's not humility. Tak to nie je pokora. That's false humility. To je falošná pokora. Actually, you think that his order is not very important and that your What you want to do is more important than his order. Ale v skutočnosti si takto myslí, že ten jeho pokyn nie je dôležitý, ale že vlastne to, čo si ja myslím, že je dôležité, je dôležitejšie ako ten jeho pokyn. Inside you're thinking oh, what is his order? Why should I follow his order? I have a better plan. A vo vnútri si myslím, čo to je jeho pokyn, ako prečo som ho mal nasledovať, ja mám lepší plán. So where's the humility? Just false on the outside on the outside humility inside he's thinking i know much better than god takže je tá pokora na na vonok hej je tam ako že nejaká pokora ale vo vnútri si myslím že som lepší ako boh what if god says you should tell everyone this science preach a čo boh povedal tak my by sme mali túto vedu povedať každému kázať Bhagavad Gita Krishna says that one who preaches this message of Bhagavad Gita is most dear to me. A Bhagavad Gita toto Krishna hovorí, že ten kto kaže posolstvo Bhagavad Gita, tak ten je mi najdrahší. So a humble person will do that. A pokorná osoba to bude robiť. There's a difference between humble and uh, just being quiet. A je rozdiel medzi tým byť pokorný a byť len tichý. One time uh, two elderly ladies came to see Srila Prabhupada in his room. Raz dve staršie dámy prišli na štítilu Prabhupadu do jeho izby. And I was there with Prabhupada. A ja som tam bol s Prabhupadom. So these ladies they said uh, Swamiji we've been meditating for 30 years. A oni povedali Swamiji my sme už meditovali 30 rokov. And Prabhupada said so what is your meditation brought you? A Prabhupada sa spýtala, čo vám tá meditácia priniesla. They said we've learned how to be quiet. A oni povedali, naučili sme sa, ako byť tiché. Silent. Tiché, tiché. And the Prabhupada said, the stones are silent for millions of years. That's no great accomplishment. <laughs> povedal, že kamene sú tiché milióny a milióny rokov, takže to nie, nie, nie je nejaký veľký výkon. <laughs> He wasn't very impressed. A nebol s tým veľmi proste úžasnutý. And anyway, even they say they're silent, they're not silent. They're speaking so much nonsense. If they would actually be silent, that would be good. <laughs> Ale aj keď hovoria, v každom prípade, keď oni hovoria, že sú tichí, tak oni nie sú ticho, lebo oni, oni hovoria toľko nezmyslov. Keby ozaj boli ticho, tak je to dobré. I was at one Sunday feast in San Diego. Ja som bol v San Diego na nedelnom fiste. Yeah, at the temple. 
And so there was one Mayavadi there, he had a blackboard. A bol tam Mayavadi a mal tam čiernu tabulu. And he had taken a vow of silence. A on prijal slúb mlčanlivosti. He wouldn't speak. Že nebude rozprávať. So I was sitting purposely right next to him and I was preaching to everyone against Mayavad philosophy. <laughs> a zámerne som sedel pri ňom a ka- každému som kázal proti Mayavadskej filozofii. So he was becoming very disturbed, very agitated. A bol veľmi, stal sa veľmi rozdráždeným, roznevaným. He started writing, started writing things on his blackboard. A začal písať na tú čiernu tabulu niečo rýchlo. And I was erasing and saying, no, no, you're taking silence, you don't need to speak anything. A ja, ja som mu ako utlmoval, že nie, nie, ty si prijal ten slúb mlčania, tichosti, tak ty by si nemal nič hovoriť. So he took a vow of silence, but still he wanted to speak through his blackboard. A hoci prijal ten slúb mlčania, tak chcel rozprávať cez tú čiernu tabulu. So no, actually... For you, silence is very good because then you won't speak nonsense. But the Vaishnavas have so much good things to say, so they should speak. Ale majú toľko dobrých vecí, čo môžu hovoriť, preto by mali hovoriť. Čo guru a How can the disciple mostly please the guru. I'm following instructions. Tým, že nasleduje pokyny. Because the duty of the guru is to give instructions, the duty of the disciple is to to take them and follow them. Pretože povinnosťou guru je dávať pokyny a povinnosťou žiaka je prijať ich a nasledovať. When the guru sees the disciple is eager to take instructions and try to follow them and becomes enlightened. A keď guru vidí, že žiak je dychtivý prijať tie pokyny a nasledovať ich, tak guru je z toho potešený. Thank you very much, Shema Bhagavatam Ki Jai. 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 Jai.